Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con novedades y novedades importantes llegadas desde el Salón de Múnich, donde, bueno, pues entre otros lanzamientos hemos visto, por ejemplo, a la nueva generación del Renault Megan eléctrico. Os dejo por aquí arriba el enlace correspondiente, pero en esta ocasión nos vamos a pasar por el stand de Volkswagen para conocer al nuevo Volkswagen ID Life, un nuevo miembro de la familia ID, aún con la etiqueta conceptual, pero que nos habla ya de un futuro lanzamiento para el año 2025 de un coche eléctrico pequeño y relativo económico porque desde la marca alemana ya se nos habla de un precio de unos 20.000 euros así que si os parece vamos con la intro y vamos a conocer todos los detalles que tiene bastantes particularidades no de este Volkswagen ID Life vamos con la intro Bueno, pues la verdad es que el lanzamiento de este nuevo Volkswagen ID Life es un lanzamiento importante. Sí, ok, es un modelo conceptual, pero la marca alemana nos está enseñando ya mucho de lo que veremos en ese futuro ID1 o ID2. No sabemos todavía cómo se va a llamar el modelo de producción, pero sí que sabemos que Volkswagen va a lanzar un coche pequeño derivado de este modelo conceptual y que, como os decía antes, va a rondar, bueno, pues esos 20.000 euros que ya se ha hablado en otra ocasión, ¿no? Ya se ha hablado anteriormente cuando hemos hablado de esa futura ola de coches pequeños eléctricos que van a tener en el grupo una línea de productos electrificados que también nos dejaría con bueno pues dentro del catálogo de Cupra con ese Cupra Urban Rebel que la marca nos ha presentado también con motivo de este mismo salón de Múnich eh, por ahora bueno pues este Volkswagen ID Life nos puede estar dejando conceptos de diseño conceptos de sobre su mecánica sobre el apartado técnico incluso también como os decía sobre la fecha de lanzamiento ya confirmada o el importe que va a rondar el futuro ID1 o ID2 o insisto, se llame como se llame la versión de producción de este ID Life. Y si os parece, vamos a detenernos un momento ¿no? en el diseño exterior de este coche, porque es un diseño que rompe con la línea que habíamos visto en otros lanzamientos de la familia ID, en el ID3 o en el ID4, ¿no? con formas más redondeadas, con formas más, más inocentes, ¿no? Y al final tenemos en este ID Life un diseño neo retro de formas más cuadradas, de ángulos más marcados, ángulos más rectos, muy en la línea de lo que estamos viendo en otras marcas, ¿no? Parece que esta tendencia neo retro está de moda, ¿no? Ahí tenemos a Honda E, tenemos al Ionic 5, por ejemplo, también explorando un diseño bastante semejante. Líneas retro, eh, retro en las que se introducen ciertas pinceladas modernas no a la hora de tratar ¿no? las superficies, eh, jugando con las ópticas también. Y en el caso de este ID Life también vemos esa perspectiva más contemporánea, más moderna, no en el uso de ciertos materiales reciclados. no Incluso a la hora de conseguir el color de este ID Life también se ha recurrido ¿no? pues a técnicas que aprovechan el reciclaje de ciertos productos. Me ha llamado la atención... ¿no? más allá de las formas generales de este ID Life me da la atención el, el uso de ciertas texturas, tanto para una capa que tenemos sobre la línea del capó, que es muy recta no muy horizontal, bueno pues tenemos ahí como una superficie desplegable y también bueno pues en la zona del techo porque el techo es desmontable y también se recurre al mismo material que hemos visto en la zona del capó. Y si pasamos al interior de este ID Life nos vamos a encontrar también con una serie de propuestas quizá un tanto conceptuales pero que también nos deja entrever parte de las soluciones que vamos a ver en el futuro coche de producción me ha llamado bastante la atención el uso de un volante sin radio superior, siguiendo la línea de lo que vimos hace no demasiado en Tesla y que fue tan criticado. No sé si Volkswagen se atreverá a lanzar este volante en el coche de producción o se quedará en el coche conceptual, pero a mí esto me ha recordado instantáneamente a ese momento en el que Elon Musk se fue a visitar a la gente de Volkswagen, estuvo probando un ID3 y bueno, pues a lo mejor en esa reunión, en, ese, en esa cita, ¿no? Surgió el, bueno, pues un comentario de, oye, ¿qué os parece si le ponéis el volante del Tesla al próximo lanzamiento de ID. Eh, bueno, también en la línea de, del volante nos encontramos con una instrumentación integrada también en este puesto de mandos y hablando de pantallas me ha resultado bastante curioso, ¿no? Hablando de un producto tecnológico, hablando de un producto de la familia ID, me ha resultado curioso el no tener una pantalla para el sistema multimedia porque el ID Life nos propone utilizar, bueno, pues nuestro smartphone como centro de infoentretenimiento. Una solución que la marca ya exploró en su momento con el app, al final es una solución sencilla y económica para la marca y por otro lado, si lo vemos desde la perspectiva del usuario, que en un primer momento puedes decir, vale, me estoy comprando un coche y viene sin radio, viene sin sistema multimedia, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues también lo podemos ver desde la perspectiva de que al final vamos a comprarnos un producto más económico, no porque la marca no tiene que desarrollar un sistema multimedia. Y luego también cambiamos de teléfono móvil, bueno, pues cada año, cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, en definitiva, cambiamos de móvil más a menudo que de coche, ¿no? Y al final, bueno, pues en un coche un sistema multimedia se puede quedar anticuado, entre comillas, en cinco o seis años y quizá, bueno, pues con este 
bueno, como vamos cambiando de móvil, pues al final no se nos queda anticuado porque utilizamos nuestro smartphone como sistema multimedia. También nos tenemos que fijar, por supuesto, en el uso de materiales, de nuevos materiales reciclados. Tenemos la presencia de la madera, ¿no? En la línea del salpicadero, ¿no? Nos encontramos diferentes materiales textiles interesantes y también me ha resultado interesante, ¿no? El uso de unos asientos modulares que nos permiten convertir el interior de este ID Life, bueno, pues en un espacio donde tumbarnos, en un espacio un poquito más relajado, donde estirar las piernas y demás, e incluso podemos aprovechar un proyector integrado o una videoconsola para, bueno, pues eh, quizá aprovechar los momentos de carga para echarnos una partida o para echarnos una siesta viendo el último capítulo de la serie que estamos viendo en Netflix, ¿no? Quizá esto es lo más conceptual de este Volkswagen ID Life, más allá de ciertos detalles eh, de diseño, pero también resulta bastante curioso. Y si nos adentramos en el apartado técnico, bueno, pues tenemos que hablar de una nueva variante de la plataforma modular para coches eléctricos del grupo Volkswagen. La plataforma MEF llega reinterpretada para la ocasión para ofrecernos una perspectiva más comedida, para ofrecernos unas dimensiones más contenidas y también para enseñarnos, bueno, pues una configuración de tracción delantera que en el caso de este ID Life, bueno, pues nos deja con una potencia, ojo a la cifra de 234 caballos. Nada mal para un coche urbano. Bueno, ahí teníamos también al, al Cupra, ¿no? Proponiéndonos una línea de potencia bastante elevada, ¿no? Para ser un coche urbano. Y ahí tenemos estos más de 200 caballos para un coche urbano. Insisto, eh, bueno, pues eh, al final estaríamos eh, teóricamente ante un producto racional, ante un producto para nuestro día a día que está dispuesto a superar la barrera de los 230 caballos. Ahí es nada. Deciros también que el conjunto de baterías es de 57 kilovatios hora, que este Volkswagen ID Life tendría teóricamente una autonomía de unos 400 eh, kilómetros y, bueno, pues por ahora la marca no nos ha dado demasiados detalles adicionales sobre, bueno, pues este Volkswagen ID Life y cómo se va a convertir en el hipotético eh, ID1 o ID2 de producción, más allá de lo que os comentaba antes, que su llegada a producción está confirmada para 2025, por lo tanto nos queda esperar aún un poquito y que su precio debería rondar, confirmado por la marca, los 20.000 euros. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y ahora os voy a estar leyendo en los comentarios qué os parece a vosotros este Volkswagen ID Life como futuro y de uno o y de dos, ¿no? Como futuro coche de producción, como una propuesta de unos 20.000 euros, que juega con una imagen semejante. Bueno, desde la marca dicen que es un crossover, ¿no? Al final tenemos ese diseño un tanto neo retro, tenemos nuevos materiales, tenemos ese interior en el que se prescinde del sistema multimedia. Es conceptual, sí, pero podemos ir picoteando ya ciertos conceptos que podemos esperar en el futuro modelo de producción, además del uso de esa nueva variante de la plataforma MEF, esos 234 caballos o esa autonomía de 400 kilómetros para un vehículo que en teoría bueno, pues es un vehículo urbano, así que ni tan mal. Con esto, como os decía, llegamos al final de este nuevo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, sois dejando un buen like, suscribiros al canal, os leo en los comentarios y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!